মার্কেন্টাল ব্যাংক প্রমিসেস মনের কথা অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস মাজারিন খান দর্শক আজ আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি কর্মক্ষেত্রে মাদকের প্রভাব আমাদের সাথে কথা বলার জন্য দুজন বিশেষ ব্যক্তি স্টুডিওতে এসেছেন শুরুতেই পরিচয় করে দিচ্ছি ডক্টর সৈয়দ ফাহিম শামস সহকারী অধ্যাপক বিভাগীয় তিনি প্রধান হিসেবে কাজ করছেন মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ তিনি বর্তমানে উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজে ডাক্তার হিসেবে কর্মরত রয়েছে দর্শক আমাদের সাথে রয়েছেন আনিসা খাতুন চিফ কনসালটেন্ট এ ফোর কনসালটেন্ট লিমিটেড আমরা আজ আলোচনা করব কর্মক্ষেত্রে মাদকের প্রভাব নিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য শুরুতে আমি আসলে আমাদের চিফ কনসালটেন্ট এ ফোর কনসালটেন্টের আনিসা খাতুন আপনাকে দিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করব আমরা দেখি যে কর্মক্ষেত্রে ইদানিং ড্রাগের বা মাদকের পরিমাণ অনেক বেশি বেড়ে গেছে যার কারণে সোসাইটিতে বিভিন্ন রকমের সমস্যা তৈরি হচ্ছে তো আপনারা যারা এইচআর নিয়ে ডিল করেন বা এইচআর স্পেশালিস্ট আছেন আপনারা আসলে কিভাবে মানুষকে মোটিভেট করার জন্য ট্রাই করেন যে যাতে আসলে কর্মক্ষেত্রে মাদকের যে ইম্প্যাক্ট দিন দিন বাড়ছে এটি যেন কমে যায় কর্মপরিবেশের ওপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আমি কি ধরনের কাজের পরিবেশ পাচ্ছি আমার আমি কতখানি সাপোর্ট পাচ্ছি আমার বসের কাছ থেকে আমার কলিকদের কাছ থেকে এটার ওপর অনেকখানি ডিপেন্ড করে আমি কীভাবে কাজ করব। অনেক সময় দেখা যায় আমি কিছু খুব অতিরিক্ত চাপের কারণে হয়তো দেখা যেতে পারে যে আপনার তারা হয়তো মাদকের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে যে কোনো একটা ওষুধ নিয়ে খুব বেশি হয়তো কোনো স্লিপিং পিল খেয়ে নিচ্ছে বেশি এটা ডিপেন্ডেন্সি বেড়ে যাচ্ছে স্লিপিং পিলের ওপরে যে না কাজের চাপ এত বেশি চাপ নিতে পাচ্ছে না যেটাকে স্ট্রেস বলি আমরা ওয়ার্ক রিলেটেড স্ট্রেস তো সেগুলি ওভারঅল কর্মপরিবেশে যেন সেটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং স্ট্রেস যেন কোনো মতেই না বাড়ে সেটা দেখা খুবই দরকার সেটার জন্যে অথরিটি যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তাদেরকেও খুব সচেতন থাকা উচিত আর এচআর যারা এচআর নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদেরও সচেতন থাকা উচিত এবং সেরকম পলিসি করা উচিত একটা বিষয় আমি খুব জোর দিতে চাই যে অর্গানাইজেশনে যখনই একজন এচআর পলিসি নিয়ে ডিল করছেন ওনাকে ওনার জানা দরকার অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা কী রকম হতে পারে এখন আমাদের দেশের কিন্তু একটা খুব অপ্রতুলতা আমি যেটা দেখেছি সব সময় সেটা হচ্ছে যে আমরা সচেতন না আমরা যদি সবাই সচেতন হই আমরা যদি একটা কাকে কারোর যদি মানসিক সমস্যা আছে তাকে যদি সাহায্য করতে চাই তাকে যদি সাপোর্ট প্রোভাইড করতে চাই তাহলে কিন্তু বিষয়টা অনেক ভিন্ন হয়ে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় যে সচেতনতা বৃদ্ধিটা খুব বেশি প্রয়োজন এবং এটা যদি দেখা যায় কর্তৃপক্ষ নিজে সচেতন থাকেন এবং ওনারা যদি সাহায্য করেন এবং এটার প্রতি এতে তো আবার কস্ট ইনভলভ তাই না সচেতনতা বৃদ্ধি তো এমনি এমনি হবে না আপনাকে ট্রেনিং প্রোভাইড করতে হবে সেমিনার করতে হবে যা মানুষকে জানানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের বুকলেট লিফলেট এগুলি সাপ্লাই করতে হবে সো দ্যাট পিপল নো অ্যাবাউট ইট তো এটার জন্যে একটা মানসিক প্রস্তুতি কর্তৃপক্ষ থাকা দরকার এবং এচআর প্রফেশনাল প্রত্যেককেই আমি বলবো যে তাদেরও মানসিক সমস্যার যে ইস্যুগুলো আছে সে ব্যাপারে জানা দরকার তার মানে এটা এখন সময়ের দাবি হয়ে গেছে যে কিভাবে আসলে একটা অর্গানাইজেশনে এ ধরনের প্রবলেমগুলো ইদানিং তো আমরা অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছি প্রবলেম যাতে না হয় তার আগেই আসলে প্রিভেনশন প্রিভেনশন প্রিভেনশনটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট খুব করছেন আপনি তো আসলে অলরেডি এটি নিয়ে ডিল করছেন এবং অসংখ্য রোগী পাচ্ছেন যারা এ ধরনের অলরেডি ড্রাগের সাথে জড়িয়ে গেছে বাট প্রফেশনে অনেক হাই লেভেলেও তারা পৌঁছে গেছে এই যে দুটার মধ্যে তাদের টানা পূরণ মানে নিজেকে একদিকে আটকে রাখতে পারছে না আবার প্রফেশনও ভালো করতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না তো এই এরকম একটা সিচুয়েশনে একটা মানুষ কি করবে তার করণীয়টা কি হতে পারে শুরুতেই কি ডাক্তারের কাছে যাবে নাকি কলিগের সাথে শেয়ার করবে নাকি অনেকেই বুঝতে পারে না যে তার করণীয়টা কি বুঝতে পারছে যে সে হয়তো একটা খারাপ দিকে চলে যাচ্ছে যেটি তার জন্য ঠিক না বাট কিভাবে সে নিজেকে ডিল করবে সেটি যদি বলে আমাদের এখানে কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকেই থাকে যার আগের থেকেই হয়তো বা নেশাগ্রস্ত নেশা খাচ্ছে তারা কর্মক্ষেত্রে এসেও নেশা তখনও তারা নেশা খেয়ে যাচ্ছে 
আবার অনেকেই থাকে যারা কর্মক্ষেত্রে আসার পরে কিন্তু বিভিন্ন কারণে আপনারা যেমন বলছিলেন বিভিন্ন কারণে তারা নেশাসক্ত হয়ে পড়ে নেশা একটা এমন জিনিস এবং এটা সম্পর্কে আমাদের সামাজিক ভাবে হোক এবং সোসাইটি সব কিছু দিক দিয়ে এই জিনিসটা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে খুব নেতিবাচক মনোভাব সবার মধ্যে এবং এই জিনিসটা আমরা কারোর সাথে শেয়ার করব তখন আমরা এটা নিয়ে ভয় পাই এবং আমরা শেয়ার করতে কারণ আমরা জানি যে শেয়ার করলে সবার মধ্যে একটা নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে এটা নিয়ে এবং সবাই আমাকে খারাপ মনে করবে সেই জন্য তখন আমরা এটা থেকে মানে এটা আমরা পিছিয়ে থাকি আমরা শেয়ার করি না সো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আমাকে এটা শেয়ার করতে হবে আমাকে বলতে হবে কারণ আমি যখন বলবো তখনই আমি এটার থেকে বের হয়ে আসার উপায়ে বের করতে পারবো এবং আমাকে সাহায্যের জন্য আমাকে হেল্প সিক করতে হবে আমাদের এটা একটা সমস্যা থেকে যে আমরা প্রথমে প্রথমে নিজেরা নিজেরা চেষ্টা করি যেটা থেকে বের হয়ে আসতে এটা খুব ভালো জিনিস আমরা নিজেরা চেষ্টা করি এবং এটার সাথে সাথে আমাদের পরিবারকে ইনভলভ করতে হবে যখন দেখব যে আমি আর পারছি না এবং সবচেয়ে ভালো তখন আমাদের এটার প্রফেশনাল যারা তাদের হেল্প নেওয়া সো এবং এখানে আমাদের দেশে আমি বলি যেমন আমাদের দেশে আসলে এখনও এই কর্মক্ষেত্রে ড্রাগ এ নিয়ে কিন্তু খুব একটা কার্যক্রম তো এখনও এরকম অ্যানালাইসিস রিসার্চ হয়নি কিন্তু এখনও সো বিদেশে এটা নিয়ে অনেক রিসার্চ হয় ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে অনেক রিসার্চ হয়েছে যেমন আমেরিকাতে ওরা পেয়েছে যে প্রতি একশো জনের মধ্যে যারা কর্মক্ষেত্রে কাজ করছে প্রতি একশো জনের মধ্যে দশ জন তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ক্রনিক অ্যালকোহলিক যারা অ্যালকোহল খাচ্ছে আবার দেখা গেছে যারা এরকম কাজ করছে এদের মধ্যে ষাটজনই হচ্ছে ফুল টাইম এমপ্লয়েড পিপল আমাদের দেশে এগুলো হয়নি কিন্তু ওদের দেশে অনেক রকম সিস্টেম আছে যেগুলোর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে ওরা এই জিনিসগুলো শেয়ার করতে পারে এবং কর্ম সে প্রতিষ্ঠান থেকে তাদেরকে কিভাবে হেল্প করা যায় সেইভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিন্তু সেটার জন্য কি আপনি মনে করেন যে এখন আমাদের এইচআর পলিসি ওইভাবে ডেভেলপ করা উচিত যাতে কর্মক্ষেত্রে এই জিনিসটা প্রিভেনশনটা শুরুতেই বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং সেটি যাতে না হয় সেজন্য কলিগদের সজাগ রাখা স্ট্রিক্ট রুল ফলো করা এবং সাথে সাথে অর্গানাইজেশনে মোটিভেশনের ব্যবস্থা করা যাতে কেউ এ ধরনের জিনিসে না যায় মানে বেসিক্যালি অ্যাওয়ারনেস একটা কিন্তু বড় বিষয় তো প্রথম জিনিস হচ্ছে আমাদের প্রিভেনশন করা এটা আমাদের সামাজিকভাবে যেমন দায়িত্ব এটা একটা প্রতিষ্ঠানেরও দায়িত্ব যে প্রিভেনশন সো যাতে আমাদের যারা কলিগরা আছে যার সহকর্মী আছে তারা যাতে এটার মধ্যে জড়িয়ে না যায় সো এটার জন্য আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমাদের কর্মক্ষেত্রে অনেক স্ট্রেস থাকে অনেকে ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট ভালো থাকে না সেই এনভায়রনমেন্টগুলো ভালো করা স্ট্রেসগুলো ম্যানেজ করা কীভাবে স্ট্রেস ম্যানেজ করা যায় ড্রাগ সম্পর্কে সচেতন করা সবাইকে যারা এমপ্লয়ার যারা এমপ্লয়ি তাদেরকেও জানতে হবে যে ড্রাগটা কী জিনিস কি আমরা কিভাবে বুঝব যে এই লোকটা আমাদের এই সহকর্মীটি এই বন্ধুটি নেশা করছে সেই জিনিসটা আমাকে আমি যদি না বুঝি তাহলে আমি আমরা তাকে নিয়ে আগাতে পারবো না সেই জিনিসটা আমাদের তৈরি করতে হবে এবং পলিসি মেকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা বলা হয় আমাদের দেশেও এখন কিছুটা শুরু হয়েছে বিদেশে অনেক জায়গায় আছে যে ড্রাগ ফ্রি ওয়ার্ক প্লেস পলিসি সো ড্রাগ ফ্রি ওয়ার্ক প্লেস পলিসি মেকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এটার সাথে সাথে যেমন আরও কিছু প্রোগ্রাম আছে যা আমাদের দেশেও এখন শুরু হচ্ছে যেমন বলা হয় ইএপি ইএপি প্রোগ্রাম এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম এই এমপ্লয়ি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামে সারা পৃথিবীতেই আছে এটা এমপ্লয়ি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেখা হয় যে এমপ্লয়িরা কেমন আছে এবং সম্পূর্ণ প্রাইভেসি কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করে এগুলো করা হয় সেই এমপ্লয়িরা একটা জায়গা থেকে যেখানে তারা যোগাযোগ করতে পারে তাদের সমস্যার কথা তারা বলতে পারে এবং যেখানে কমপ্লিটলি কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করা হয় তারা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলতে পারে যারা ড্রাগ খাচ্ছে তারা বলতে পারে যে আমি ড্রাগ খাচ্ছি এটা থেকে আমি কীভাবে বের হয়ে আসব সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে আমাদের বিল্ড আপ করতে হবে তার মানে যেটি উনি বলছিলেন যে উনি কাজ করতে গিয়ে ওনার এক্সপিরিয়েন্স যেটি বলে যে এই মুহূর্তে আসলে এইচআর পলিসি দরকার এবং এ ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো অর্গানাইজেশন ইনক্লুড করা দরকার যাতে তাদের কোম্পানি পলিসির মধ্যেই তারা স্ট্রিক্টলি এই বিষয়গুলো নিয়ে আসে এটি করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে এখানে সবচেয়ে বড় কথা যেটাকে বলা হয় পলিটিক্যাল উইল যে কোনো অর্গানাইজেশনের যিনি চিফ আছেন ওনার উইলটা কি ওনার মতটা কি উনি যদি সচেতন হন যে উনি যদি বোঝেন যে অ্যাকচুয়ালি সমস্যাটা কোথায় তাহলে উনি ডেফিনেটলি অর্গানাইজেশনে নিয়ে আসবেন আমরা যেমন বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ করি তো আমরা যখন অর্গানাইজেশনে যাই অর্গানাইজেশনের কিন্তু একদম হেড ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিংবা চেয়ারপারসন উনি কিন্তু বলছেন যে আমি এই ট্রেনিংটা চাচ্ছি আপনারা এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দেন মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড বলে আমরা একটা ট্রেনিং করাই তো সেখানে কিন্তু ট্রেনিং দেয়া হয় বেসিক্যালি অ্যাওয়ারনেস রেজিংয়ের ওপর এবং একটা জিনিস খুব ইম্পর্টে
আমি ডিপ্রেসড আমি বলবো না এটা যে কারণ ডিপ্রেসড লোককে কেউ চাকরি দিবে না কিংবা যদি শোনে যে ওর ডিপ্রেশন হয়েছে তাকে হয়তো ভিন্নভাবে দেখা হবে তাকে হয়তো বেশি দায়িত্ব দেয়া হবে না তার প্রমোশনের ক্ষেত্রে হয়তো খুব বাধা পড়ে যাবে সো এই যে জিনিসগুলো এটা কোথায় থেকে আসে এটা আসে আমাদের মন মানসিকতা থেকে আমাদের নেতিবাচক মন থেকে এগুলি আসে সো স্টিগমাটা ফাইট করার জন্য ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি স্টিগমার সংক্রান্ত ট্রেনিং সবাইকে দেন কেন ফর এক্সাম্পল একজন মানসিকভাবে অসুস্থ আছেন তাকে যদি বলা হয় পাগল এটা কি আমাদের একটা টেন্ডেন্সি এই শব্দটা ব্যবহার করে এই শব্দটা ব্যবহার করে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাকে নেতিবাচক একটা ব্যাপার ব্যাপারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রতিটা চারজন মানুষের মধ্যে একজন কিন্তু আপনার অসুস্থ হতে পারে মানসিকভাবে অসুস্থ হতে পারে কিংবা মানসিক সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে কি বলেন তাই না সো এই যে একটা বিষয় সেখানে কিন্তু আমার আমরা সবাই এর মধ্যে পড়ে যেতে পারি এটা যদি আমরা জানি আমরা সচেতন হব আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করব আমার এক কলিগকে আমি এভাবে চেষ্টা করব না যে তাকে স্টিগমাটাইজ করে দিতে কিংবা তাকে একটা নেতিবাচক সিচুয়েশনের মধ্যে ফেলে দিতে আমি যদি বুঝি তাহলে আমি করব আদারওয়াইজ কিন্তু আমি করব না সো আমার এই বোঝার ব্যাপারটা কিন্তু বাড়াতে হবে এবং সেই জন্যে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ বিভিন্ন ধরনের সভা সেমিনার করে কিন্তু এই জিনিসগুলো এগিয়ে নিতে হবে যারা আপনারা ডাক্তার আছেন বা যারা মানুষের মন নিয়ে কাজ করেন আপনারা কি মনে করেন যে অনেক সময় দেখা যায় অনেক রুগী এই বিষয়গুলো শুধুমাত্র জানায় না বা কলিকদের সাথে শেয়ার করে না যে পরবর্তীতে তারা এই বিষয়গুলো যাতে ঠিক মতো অন্যের কাছে জানালে তাদের মধ্যে একটা সমস্যা তৈরি হবে তারা তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করবে না সেটি কি আপনি মনে করেন জি অবশ্যই সেটাই যেমন এটা অবশ্যই একটা বিয়ে কথা এবং একটা দেখা একটা জিনিস দেখা যায় যে কর্মক্ষেত্রে যারা যারা মানে নেশাগ্রস্ত যারা নেশা সব প্রতিদিনই নিচ্ছে নিয়মিত দেখা যায় তখন তাদের মধ্যে একটা মনোভাব তৈরি হয় যে তারা মনে করে যে আমি যদি ড্রাগ না খাই আমি যদি নেশা না করি তাহলে আমি কর্মক্ষেত্রে ভালো করতে পারবো না সো এটা এটার সাথে ড্রাগের সাথে এই আমার কর্মক্ষেত্রে ভালো করা এই জিনিসটা অ্যাসোসিয়েশন হয়ে যায় তখন যখনই আমি ড্রাগ না খাবো তখন মনে হবে আমি মনে কর্মক্ষেত্রে কিছু কাজ করতে পারবো না কোনো কিছু হবে না আমাকে দিয়ে কিছু হবে না এবং সে লো ফিল করে তার কনফিডেন্স লেভেল কমে যায় সো এটা আলটিমেটলি ডাইরেক্ট এফেক্ট একটা যে আমার কর্মক্ষেত্রে কাজের উপর থাকে সো এই জন্য এবং এই জিনিসগুলো তখন যেটা বলছিলাম যে যেহেতু সবার স্টিগমা যেমন বলছি আমরা স্টিগমা যেহেতু থাকে মানুষ তারা শেয়ার করতে পারে না কারো কাছে সো মানে তাদের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়ে যায় যে যাদের সাথে শেয়ার করবে এই জন্য সেই জন্য এমন একটা মানে পলিসি এবং এমন একটা জায়গা থাকা উচিত যেখানে সে ফ্রিলি তার মনের কথাগুলো বলতে পারবে এবং যেখানে সে জানবে যে আমি এগুলো বললেও আমাকে কেউ নেতিবাচকভাবে দেখবে না এবং আমাকে সাহায্য করার জন্য তারা হেল্প করবে তার মানে কি প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে কি একটা কাউন্সিলিংয়ের জন্য আলাদা একটা পার্ট থাকা উচিত এইচআর পলিসিতে কাউন্সিলিং একটা পার্ট থাকতে পারে আবার পার্ট টাইম কোনো আসলে কনসালটেন্ট যদি থাকে তা এ ধরনের সিচুয়েশন যদি অ্যারেঞ্জ করে তাহলে তারা তার সাথে যোগাযোগ করতে পারে এরকম কি হতে পারে জি অবশ্যই এরকম এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এরকম অনেক আছে সার্ভিস তারা ফোন কল সার্ভিস আছে তারা এরকম একটা অর্গান এরকম অর্গানাইজেশন থাকে যারা হচ্ছে এরকম সার্ভিস প্রোভাইড করে আমরা যেটা বলছিলাম ইএপি সার্ভিসের এরকম সার্ভিস প্রোভাইড করে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের অ্যাটাচমেন্ট থাকে যে যদি কারো এই প্রতিষ্ঠানে কারো কোনো সমস্যা হয় সে তার আইডেন্টিটি গোপন করে সে ওই নম্বরে ফোন দিয়ে সে আলাপ করতে পারে তার সমস্যা বলতে পারে এবং তারা তাকে সেভাবে করে হেল্প করে এবং অবশ্যই এখানে কনফিডেন্সিয়ালিটি প্রাইভেসি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তো সেক্ষেত্রে আপা আপনি কি মনে করেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক কথা বন্ধুর কাছে বলে যে এটি তুমি অন্যকে শেয়ার করো না বাট আমি তোমাকে বলছি কিন্তু দেখা যায় যে মানে সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে অনেক কিছুই শেয়ারিং তো করি বাট সোশ্যাল মিডিয়াকে খুব বেশি করে সেটি আপনারা কিভাবে দেখছেন আমার মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়া এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছে এটা কিন্তু আমাদের অনেকখানি মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে ফর এক্সাম্পল কেউ যদি দেখে তার বন্ধু খুব ভালো করছে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে যেগুলি সাধারণত আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব হাইলাইট করা হচ্ছে অন্যজন হয়তো এটাকে খুব একটা পজিটিভলি দেখতে পারছে না নিজে ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে তাই না সব সময় দেখা যাচ্ছে যে তারা নিজেরা ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে অন্য মানুষের উন্নতি উন্নতিই বলবো কিংবা ধরেন বিভিন্ন ধরনের বেড়ানো যা বেড়ানোর খবর শুনে কিংবা কোনো ভালো খবর শুনে খুব বেশি হাইলাইট করছে যারা সেগুলি নিয়ে কিন্তু একটা ডিপ্রেশনের ডিপ্রেশন তৈরি হচ্ছে সো সোশ্যাল মিডিয়ার আসলে ব্যবহারটা সোশ্যাল মিডিয়া আমরা ব্যবহার করতে পারি সচেত সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য স্পেশালি রিগার্ডিং স্টিগমা
যে আসলে স্টিগমাটাকে এভাবে মানুষেরকে নেতিবাচকভাবে না দেখার জন্য তখন কিন্তু আমার মনে হয় এটা কাজে লাগতে পারে তাই না সেটা হচ্ছে যে আপনি আমাদের দেশে ওভারঅল আমি যেটা ইউকের একটা এক্সাম্পল আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আমরা একটা মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডের একটা কোর্স করেছিলাম তো ইউকেতে যে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড কোর্সটা আছে সেটা কিন্তু ফ্রিভাবে প্রচুর মানুষকে কিন্তু করানো হয় জাস্ট টু রেজ অ্যাওয়ারনেস এবং তারা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি অ্যাওয়ারনেস রেজিংয়ের জন্য এই চেষ্টাটা করে যাচ্ছে সো অ্যাওয়ারনেস রেজিংটাই কিন্তু সমস্ত কিছুর মূলে এবং এখন যদি লক্ষ্য করা এখন যদি ফোকাস করা হয় যে সোশ্যাল মিডিয়া হোক কিংবা আমার অফিসের এনভায়রনমেন্টে হোক কিংবা যে কোনো সোর্সে যে কোনো মিডিয়া ইউজ করে আপনাদের টেলিভিশন হোক এর মাধ্যমে যদি আপনি অ্যাওয়ারনেস রেজিংয়ের ব্যবস্থা করেন সচেতন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু এটার অনেক এফেক্ট আসবে এবং আমি যখন সচেতন হব যে হ্যাঁ এরকমভাবে মানুষকে ট্রিট করা উচিত না কিংবা কারো একটু ডিপ্রেশন হতে গেলেই তাকে ফেলে দেওয়া উচিত না কিংবা তাকে আউটকাস্ট করে দেওয়া উচিত না তখন কিন্তু আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব সো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তো আমার থাকতে হবে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করার জন্য তো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিন্তু দেখা যায় যে অনেক কর্পোরেট অফিস আছে ওরা খুব ডিফিকাল্টিস ফেস করছে যে ধরনের সিচুয়েশন কীভাবে হ্যান্ডেল করবে কারণ তাদের এইচ অফ এইচ আর যে পলিসি সেখানেও তারা আসলে এই ধরনের জিনিস আগে থেকে কখনো চিন্তা করেনি আর রিসেন্টলি মেন্টাল হেলথ আসলে আমাদের ইনভারনমেন্ট প্লাস ড্রাগ সব কিছু মিলিয়ে খুব ডিফিকাল্ট একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করেছে এবং যারা ওনার বা যারা মালিক পক্ষ ডিরেক্টর থেকে তারাও এ ধরনের এমপ্লয়িদের নিয়ে প্রবলেমে পড়ে যায় তখন দেখা যায় যে চাকরি থেকে আউট করে দেওয়ার পর তাকে আর যখন ক্লিন হয়ে যায় তখন তাকে কিন্তু আবার ইনভাইট করলো আসতে দিতে চায় না বা তার ক্যারিয়ারটাও ধ্বংস হয়ে যায় তখন সে কি করবে তখন ফ্রাস্ট্রেশন হয়ে আবার ব্যাক করে সেই ড্রাগের লাইফে এই এ ধরনের কি এক্সাম্পলগুলো আপনি আপনার যারা প্যাশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে কি পেয়েছেন কি না ডেফিনেটলি এটা আপনার খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট করছেন যে আমরা যেমন প্রিভেনশন নিয়ে কথা বলছি ঠিক আছে আমরা প্রিভেন্ট করছি প্রিভেন্ট করছি যে ড্রাগ খেয়েও না ড্রাগ খেয়েও না কিন্তু একজন ড্রাগ সে আসক্ত হয়ে গেছে তাকে নিয়ে আমরা কী করব সো আমাদের পলিসিতে কিন্তু এটাও থাকতে হবে সেটার মধ্যে এমন সো প্রিভেনশনের মধ্যে আরেকটা জিনিস আমি বলি যেমন আজকাল অনেক এজেন্সি অনেক জায়গাতেই তারা কিন্তু যেমন ড্রাগ টেস্টিং করে যে কাউকে যখন তারা নিচ্ছে তখন তারা ড্রাগ টেস্ট করে সেটার পরে আমরা যখন আসবো যে কেউ কেউ আমরা পেলাম যে সে ড্রাগ খাচ্ছে সে আমাদের অনেক দিন ধরে এখানে এমপ্লয়ি হিসাবে আছে তাকে নিয়ে আমরা কী করবো সে এই যে আমরা যদি তাকে নিয়ে আমরা এটা চিন্তা করি যে না তাকে আমরা রাখবো না তাকে আমরা ডিসকন্টিনিউ করে দিব এটা কিন্তু ঠিক হবে না এটা সে কিন্তু মনের দিক দিয়ে আরও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অন্যান্য যারা আছে তারাও কিন্তু তখন ভয় পাবে তারাও আর শেয়ার করবে না কখনো বরঞ্চ আমাদের যেটা করতে হবে যে ট্রিটমেন্ট ড্রাগের ট্রিটমেন্ট আছে কারণ এটা একটা ড্রাগ হচ্ছে কি এটা একটা মানসিক রোগ মনের রোগ সে ব্রেন ডিজিজ এটা চিকিৎসা আছে এটা চিকিৎসাতে আমাদেরকে সেই মানুষটাকে আমাদের হেল্প করতে হবে অর্গানাইজেশন থেকে হেল্প করতে হবে যাতে সেটা থেকে বের হয়ে আসতে পারে আমি যদি তাকে মনে বলতে না তুমি এটা চিকিৎসা নাও আমরা তোমার সাথে আছি পাশে আছি তুমি ভালো হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসো সেটা কিন্তু অনেক বড় বুস্ট আপ অনেক বড় মনোবল এবং সে যখন এখান থেকে বের হয়ে আসবে সে তার পটেন্সি তার এফি তার এফিকেসি কিন্তু আরও অনেক বেশি বেড়ে যাবে এবং সে প্রতিষ্ঠানের জন্য তখন আরও অনেক কিছু করতে পারবে অনেক হাই পটেন্সিয়াল একজন মানুষ হিসাবে সে কিন্তু তখন সেই প্রতিষ্ঠানে থাকবে আমরা যখন এচআর নিয়ে মেনলি অর্গানাইজেশনে কাজ করেছি তখন একটা বিষয় হচ্ছে যে আমার কর্মপরিবেশটা কতখানি সুন্দর করে আমি রাখতে পারি এখন এখানে ওভারঅল কনসেপ্ট অফ ওয়েলবিং যে আমি হেলদি কিনা ওভারঅল শারীরিকভাবে আমি হেলদি কিনা মানসিকভাবে আমি হেলদি কিনা আমি হ্যাপি কিনা বেদার আই এম হ্যাপি অর নট আমি কাজ করছি ভালো মতো কাজ করতে পারছি কিনা কাজ নিয়ে আমি স্যাটিসফাইড কিনা এবং তার চেয়ে আরেকটা বিষয় হচ্ছে প্রসপেরিটি যে আমার উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে কিনা সো এই যে তিনটা জিনিস এই তিনটা জিনিস কিন্তু মানুষের জন্যে মূল যে আমি একজন মানুষের ওয়েলবিংয়ের জন্যে একটা মানুষ ভেতর থেকে সুস্থ থাকবে তার জন্য কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তো আমরা যখন স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করি যে হ্যাঁ আমার সুস্বাস্থ্য আছে ভালো কথা আমি কিন্তু আমি খুব স্ট্রেসের মধ্যে থাকছি কিছুদিন পরে আমার এই সুস্বাস্থ্যটা হারিয়ে যাবে আমার আমি এক জায়গায় আটকে আছি আমি আমার উন্নতি হচ্ছে না আমার কর্মক্ষেত্রে তখন কিন্তু আমি আবার অসুস্থ হওয়া শুরু করি সো বিষয়টা হচ্ছে যে ওয়েলবিং ওভারঅল ওয়েলবিংয়ের জন্যে কিন্তু এচআর এচআর হেডকে বলেন কিংবা অর্গানাইজেশনের হেডকে বলেন খুবই প্রয়োজন যে তোমারা এই জিনিসটার উপর
হ্যাপি ওনার হ্যাপি না হতে গেলে একটা জিনিস বলা হয় যে আপনি যদি সাকসিড করতে চান আপনাকে হ্যাপি হতে হবে এটা আবার অনেকে মনে করে না আমি সাকসেসফুল হলে তো আমি হ্যাপি হব না আপনি যদি ইন্টারনালি ভেতর থেকে যদি আপনি হ্যাপি থাকেন আপনার যদি ভালো লাগে আপনি কিন্তু সাকসেসফুল হতে পারবেন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি যখন একজন সন্তুষ্ট মানুষ একজন হ্যাপি মানুষ তখন কিন্তু আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আপনি কিন্তু আরেকজন আরও একজনকে খুশি করে দিতে পারবেন অ্যাজ ইউ নো দ্যাট ইজ স্মাইল ইজ ইফেক্টিভ ওয়াই ইফ ইফ আই এম স্মাইলিং ইউ উইল স্মাইল ইটস কন্টেজিয়াস তাই না সো বিষয়টা হচ্ছে সেরকম যে আপনি ওভারঅল অর্গানাইজেশনে কিন্তু আপনি আপনাকে আপনি বিভিন্ন ধরনের পলিসি করতে পারেন কিন্তু আপনার আপনি পলিসি করলেন পলিসিগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন নাই সেখানে আপনার আপনার বস আপনাকে ঝাড়ি মেরে কথা বলছে কিংবা বকা দিয়ে কথা বলছে তখন আপনি ইউ উইল নট ফিল গুড অ্যাবাউট ইট সো ওভারঅল পরিবেশ সবার প্রতি প্রতি মিউচুয়াল রেসপেক্ট সবাইকে শ্রদ্ধা করা শ্রদ্ধা করে কথা বলা যার যেটা যে যে লেভেলেই থাকুক না কেন প্রত্যেকে যাতে একটা ওভারঅল মূল্যবোধ নিয়ে কাজ করে একটা কোর ভ্যালুজ নিয়ে কাজ করে সবাই যেন সবার দিকে ভালো মতো খেয়াল রাখতে পারে সবাই যেন একটা ইউনিট হিসাবে টিম হিসাবে কাজ করতে পারে এই পরিবেশটা তৈরি করার জন্য কিন্তু আগেন আমি বলবো যে পলিটিক্যাল উইলটা খুব দরকার পলিটিক্যাল উইল মানে অর্গানাইজেশনের যারা কর্তৃপক্ষ তাদের উইলটা খুব বেশি দরকার তাদের ইচ্ছাটা খুব দরকার ওনাদের যদি ইচ্ছা ভালো থাকে ওনারা অর্গানাইজেশনকে অবশ্যই ভালোভাবে এগিয়ে নিতে পারবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আসলে যে এমপ্লয়ি বা যে কাজ করছে তার উইলটা তো মানে সবার আগে তো সেই উইলটা তার মধ্যে আসার জন্য তাকে নিজেকে তো আগে বুঝতে হবে সেই বোঝাটা যখন হয় না তখনই তো সে ড্রাগে যাচ্ছে তো কেন আসলে বুঝতে পারে না বা কেন আসলে তার মাইন্ডটা ডাইভার্ট হয়ে যায় বা এই ধরনের একটা অবস্থানে চলে যায় যেখানে নতুন প্রজন্ম আমাদের অ্যাসেট আমরা তাদেরকে ধরে রাখতে পারছি না এবং ওভারঅল বাংলাদেশে এখন নতুন প্রজন্মের প্রতি এটি একটা বড় ধরনের থ্রেট হয়ে গেছে আপনি জানেন না আপনার সন্তানটি আসলে পরবর্তীতে কোন জায়গায় কোন অবস্থানে আছে সে যত এই যেই যাক না কেন এখন মিডল এজে গিয়েও লোকজন এ ধরনের একটা সিচুয়েশনের মধ্যে চলে যাচ্ছে তো আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আমাদের শুধুমাত্র কি গভর্নমেন্ট পলিসি চেঞ্জ করবে বা এ ধরনের মাদকের আইন হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে শুধু এগুলোই কি আমাদের কাজ নাকি এর বাইরে আসলে আমরা যদি সোসাইটিতে আমরা যদি ছোট ছোট করে ভাগ করে দেই এবং এরিয়া ভিত্তিক যদি আমরা নিজেরাই দায়িত্ব নেই যে আমাদের এলাকার ছেলে মেয়েগুলো কি অবস্থায় আছে গার্জিয়ান কারা তারা যদি আসলে ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ক্রিয়া অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন ইভেন্টকে ধরে আমরা যদি এ ধরনের প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করি তখন কি ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিছুটা চেঞ্জ আসবে কি না আপনার কাছে কি মনে হয় ডেফিনেটলি সো সব কিছু মূল আসলে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ সো অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ এটা আমার স্কুলে হতে পারে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ ফ্যামিলির মধ্যে হতে পারে আমরা নিজেরা যখন একসাথে বসে আছি আমার ছেলে মেয়ে সহ অথবা ভাই বোন সহ আমরা ডিসকাস করতে পারি ড্রাগ নিয়ে ঠিক আছে যে নেশার প্রভাব কেমন নেশার খারাপ দিকে কী আছে আমরা এগুলো জিনিস আলাপ করতে পারি এক্সাম্পল দিতে পারি সো সেই রকম কমিউনিটিরও থাকে কমিউনিটিরও ইম্পর্টেন্ট আছে যে কমিউনিটি যদি সে যে এলাকায় থাকে সেই এলাকায় ভিত্তিক যদি এরকম এরকম অনেক আছে এখন বাংলাদেশ অনেকে আছে যে বিভিন্ন এলাকায় তারা সেই অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ প্রোগ্রাম করছে ড্রাগ দিয়ে তারা এলাকাতে অনেকেই থাকে যে তারা বিভিন্ন জায়গাতে এলাকাতে দেখা যায় যে তারা এলাকার মধ্যে ড্রাগ ঢুকতে দিবে না কেউ ড্রাগ খায় মানে ড্রাগ ড্রাগ বিক্রি করতেছে কাউকে বিক্রি করতে দিবে না সো এরকম অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ প্রোগ্রামগুলো করা এইভাবে করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে হেল্প করা সেগুলো খুব বিভিন্ন অর্গানাইজেশন যেমন গুডউইলের জন্য তারা বিভিন্ন ইভেন্ট ক্রিয়েট করে এবং সে ধরনের যদি কম্পিটিশন তৈরি করা যায় যে এই অর্গানাইজেশন ড্রাগ ফ্রি অর্গানাইজেশন এবং এই অর্গা এক্স অর্গানাইজেশনে কোনো ধরনের আসলে এমপ্লয়ডার ড্রাগ ইউজ করে না তারা মেন্টাল হেলথ ফ্রি তো এরকম আসলে কম্পিটিশনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সত্যিকারে চাই যে এরকম একসময় হবে যখন প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে তারা বলবে যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে কেউ ড্রাগ ফ্রি এনভায়রনমেন্ট এটা ড্রাগ ফ্রি ওয়ার্ক প্লেস যেটা বলছিলাম যে ড্রাগ ফ্রি ওয়ার্ক প্লেস পলিসি এর জন্য তৈরি করতে হবে আগে পলিসি না থাকলে তো আমি এটাকে মানে কাজে লাগাতে পারবো না পলিসি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা পলিসি নিয়ে আরেকটা কথা বলবো আমি একটা বিরতিতে যাই বিরতির পর ফিরছি আমি আপনার কাছে দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি একটা বিরতিতে বিরতির পর ফিরছি আবার আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমরা শুনছিলাম আসলে এইচআর পলিসির কথা বলছিলেন আর সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয় যে একটা অর্গানাইজেশনের এইচআর ডিপার্টমেন্টের সাথে এ ধরনের ড্রাগ যার
অ্যাকচুয়ালি যদি আপনি এইচআর ডিপার্টমেন্টের কথা বলেন তাহলে আমাকে বলতেই হবে যে এইচআর ডিপার্টমেন্ট মাস্ট হ্যাভ ওপেন ডোর পলিসি এবং এইচআর হেড বলেন কিংবা এইচআর বিভিন্ন অফিসাররা বলেন তাদের একটা নিয়মিত প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলা প্রত্যেক স্টাফের সাথে একটু কথা বলা পরিচিত হওয়া এবং চেনাশোনা এমনিতেই আমাদের এচআরে যারা আমরা কাজ করি তারা পরিচিত হই কারণ ডে ওয়ান থেকে আমাদের সাথেই যোগাযোগ হয় যেদিন এমপ্লয়ি অর্গানাইজেশনে কাজ করতে আসেন সেদিন থেকেই আমাদের সাথে যোগাযোগ হয় এই পরিচিতিটাকে এই সক্ষতাটাকে বাড়িয়ে তোলা এবং যাতে কোনো এমপ্লয়ি যদি প্রবলেম ফেস করছে সে যেন এইচআর ডিপার্টমেন্টে এসে কথা বলতে পারে সেই জন্য কিন্তু এইচআর ডিপার্টমেন্টকে অনেক বেশি ট্রেন্ড আপ হতে হয় এইচআর ডিপার্টমেন্ট শুড বি এইচআর প্রফেশনাল শুড বি ট্রেন্ড প্রপারলি এবং তাদের যদি সাইকোলজিক্যাল কোনো ট্রেনিং থাকে কিংবা তাদের যদি মেন্টাল হেলথ রিলেটেড কোনো ট্রেনিং থাকে তাদের করা উচিত কারণ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি আমি বিষয়টা বুঝি না কি কথা বলবো সো আমাকে তো জানতে হবে আমি যদি আবার একটা এমন একটা মন্তব্য করে ফেললাম যে ও বা আপনি এখন ডিপ্রেশন তাহলে তো বোধ হয় আপনাকে ছুটিতে থাকা উচিত এই ধরনের যদি মন্তব্য আমি করে ফেলি তাহলে কিন্তু অলরেডি আমি একটা আউটকাস্ট করে ফেলছি আমি যিনি এইচআর এইচআর ডিপার্টমেন্ট ওপেন এবং ফ্রেন্ডলি হতে হবে এবং তার এবং তাকে প্রবলেম গুলো জানার ব্যবস্থা করতে হবে যে কি সমস্যা তুমি আমার কাছে বলো যদি ফ্রি মাইন্ডে সে আসলে বলতে পারে তার মানে ওপেন মাইন্ডের আপনি হতে পারে আজকাল যেমন অনেক সময় এইচআর এইচআর কে এইচআর এর চেয়ে বলা হয় পিপল অফিস তুমি মানুষকে নিয়ে কাজ করেন হিউম্যান রিসোর্স বলেন পিপল বলেন একদম অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তোমাকে মানুষকে নিয়ে কাজ করতে হবে সো মানুষকে নিয়ে কাজ করার জন্য মানুষের সেন্সিটিভিটিটা তো বুঝতে হবে সে কোথায় সংবেদনশীল হয়ে আসছে কিংবা কোন জায়গাটায় তার কষ্ট পাচ্ছে কেন কষ্ট পাচ্ছে এই জিনিসটা এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা তো তাকে বুঝতে হবে এবং এই সাপোর্টটা প্রোভাইড করা যে না আমরা আছি উই ক্যান হেল্প ইউ আউট দরকার হলে বিভিন্ন অর্গানাইজ আমাদের যেমন সাইকিয়াটিক হেল্প বলেন কিংবা মানসিক সমস্যা জড়িত যে ধরনের হেল্প বলেন আমাদের কিন্তু খুব কম বাংলাদেশে আমরা ষোলো কোটি মানুষের জন্য মনে হয় আমাদের মাত্র পঞ্চাশ জন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আছেন তাই না সো খুবই কম এবং ডাক্তারের সংখ্যাও খুব কম তো আমাদের ইচ অ্যান্ড এভরি পারসন আমি আপনি সবাই মিলে যদি মেন্টাল হেলথ সাপোর্টার হিসেবে তৈরি হতে পারি তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা এই অসুবিধাটা কমিয়ে আনা খুব সম্ভব আমার গ্রুপ ওয়ার্ক কোনো বড় ধরনের মানে ভালো জিনিস থেকে নিয়ে আসতে পারে ভালো জিনিসের দিকে কারণ গ্রুপের যে টিম লিডার থাকে সে যদি আসলে লিডারশিপে স্ট্রং থাকে ধরনের রিকভারির ক্ষেত্রে কি পসিবল একটা ভালো লিডারশিপ কিংবা একটা ভালো সাপোর্ট পেলে তো ম্যাজিক ক্যান হ্যাপেন আমি অনেক দিন আগে এই ট্যাডের মধ্যেই একটা স্টোরি পড়েছিলাম যে একজন সিজোফ্রেনিক পেশেন্ট অ্যান্ড শি ওয়াজ সিজোফ্রেনিক টু দ্য হায়েস্ট ডিগ্রি ওনাকে কারেন্ট দেয়া হয়েছিল মানে ওনাকে ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়েছিল ফর হার ট্রিটমেন্ট উনি এত বেশি অসুস্থ ছিলেন বাট বিকজ অফ আ গুড সাপোর্ট বিকজ অফ আ গুড হাজব্যান্ড বিকজ অফ দ্য ইউনিভার্সিটি ওয়ার শি ওয়ার্ক সমস্ত জায়গায় তাকে এত সাপোর্ট প্রোভাইড করা হলো যে ফাইনালি সি রোজ মানে প্রমোশন পেতে পেতে সে প্রফেসর পর্যন্ত হতে পেরেছিল ইউনিভার্সিটিতে এবং সে বলেছে যে আমাকে আমার কর্মপরিবেশ আমার ফ্যামিলি আমার টোটাল সাপোর্ট যে প্রোভাইড করেছে তার জন্য আজকে টেড এ টেড এডুকেশন যে আপনারা তো জানেনি টেড টক যেখানে হয় এখানে দাঁড়িয়ে আমি আজকে তোমাদের সাথে কথা বলতে পারছি সো ইটস এ ম্যাসিভ ডিফারেন্স মানে সাপোর্ট একটা মেন্টাল সাপোর্ট কিন্তু বিশাল একটা পরিবর্তন আনতে পারে একটা মানুষের প্রতি এবং আমি যদি মনে করি যে আমি মানসিকভাবে সুস্থ আমি কোনো দিন অসুস্থ হব না এটা কিন্তু খুব বড় একটা কি বলবো এটা খুব বড় একটা বাতুলতা তাই না অনেক কষ্ট হয় কেউ আছে তার লোড নেওয়ার ক্ষমতা বেশি অনেক স্ট্রেস নিতে পারে কেউ থাকে তার লোড নেওয়ার ক্ষমতা কম স্ট্রেস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট আমাদের জানতে হবে এবং স্ট্রেস থেকে আস্তে আস্তে আমাদের অনেক মানসিক রোগ তৈরি হয় সো এবং যে কারো যে কোনো সময় যে কোনো রোগ হতে পারে এটা কেউ বলতে পারবে না যে আমার কখনো কোনো মানসিক রোগ হবে না কিন্তু টেলিভিশন সেটের সামনে অনেকেই বসে আছে যাদের হয়তো ফ্যামিলিতে অনেক বেশি স্ট্রেস 
যেটি কর্মক্ষেত্রে তারা গিয়ে আসলে বাস্ট হয়ে যায় এবং একটা বড় ধরনের ইমপ্যাক্ট ক্রিয়েট করে আবার অনেকেই আছে অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টটা তাদের মধ্যে নাই তো অনেক সময় শাউট করে বা নিজেকে ধরে রাখতে পারে না আবার ইনভারনমেন্টও ওরকম ফ্রেন্ডলি থাকে না যার কারণে এই সিচুয়েশান তার মধ্যে ক্রিয়েট হয় তো এই যে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ অসুস্থ থাকার কারণে একজন এমপ্লয়ও নিজে থেকে দেখা যায় যে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে এটিও কিন্তু একটা বড় ধরনের সমস্যা সেটি কি আপনারা চিন্তা করেছেন কর্মক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তো কর্মক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্ট যদি ভালো না হয় সেখান থেকে আমি ভালো কিছু বের করে নিয়ে আসতে পারবো না আমার পজিটিভ যে জিনিসগুলো সেগুলো আউটকাম কিন্তু সেরকম হবে না আমি যেরকম চাবো সেরকম হবে না সো এনভায়রনমেন্ট খুব ভালো করতে হবে এবং আমি বারবার বলছিলাম আপার কথার অনুসারে যে এই যে আমি যখন আমার মানসিক সমস্যা শেয়ার করব এখানে কিন্তু প্রাইভেসি কনফিডেন্সিয়ালিটির ব্যাপার থাকতে হবে না হলে কিন্তু আমি শেয়ার করব না আমি আমার যতই কষ্ট হোক আমি কিন্তু এটা সে কাউকে বলবো না আমার এইচআরকে আমি বলবো না যে কারণ আমি যদি জানি যে ও আমার কথাটা ব্রিজ করে দিচ্ছে কাউকে বলে দিচ্ছে অন্যকে তখন কিন্তু আমি পিছিয়ে যাব আমি কিন্তু আজকাল প্রাইভেসি আসলে ডাক্তারদের ক্ষেত্রে প্রাইভেসিটা তেমন থাকে না অনেক সময় এই ক্ষেত্রে কি কোনো আইন করা উচিত প্রাইভেসির উপর অবশ্যই কনফিডেন্সিয়ালিটি তো এটা তো মানে কিছু কিছু জায়গায় আছে যেসব জায়গায় কনফিডেন্সিয়ালিটিকে ভেঙে দেওয়া যায় ব্রিজ অফ কনফিডেন্সিয়ালিটি বলে কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে কিন্তু এটা ছাড়া কনফিডেন্সিয়ালিটি প্রত্যেককে রাখতে হবে এটা একটা রুলস এটা সর্বস্বীকৃত ইন্টারন্যাশনাল একটা রুলস এবং আমাদের দেশে তো এখনও ওই আইনগুলো এখনও তৈরি হয়নি স্বাস্থ্য আইন মানসিক স্বাস্থ্য আইন আপনি দেখেন যে বৃহৎ শিল্প আমরা যেটি বলি এর মধ্যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি থাউজেন্ড থাউজেন্ড ওয়ার্কার কাজ করছে এবং এরা যে লেভেল থেকে আসলে এই ওয়ার্কাররা আসছে তারা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কিছু না কিছু ক্যারি করে নিয়ে আসতে পারে তখন একজন থেকে আর একজন কিন্তু পাস হয়ে যাচ্ছে এবং গার্মেন্টস এটি কিন্তু খুব ইজি খুব দ্রুত সময় একজনার কাছ থেকে ড্রাগ আর একজনার কাছে পাস হয়ে যাওয়া তো এত লার্জ ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে যারা মালিক পক্ষ তাদেরও কিন্তু ট্যাকেল দেওয়া সম্ভব না এ ধরনের বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আসলে কিভাবে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিশ্চিত করতে দেখো একটা তো আমাদের কোড অফ কন্ডাক্ট যখনই আমরা এইচআর পলিসির কথা বলি সবচেয়ে বড় কোড অফ কন্ডাক্টে কিন্তু লেখা থাকে দ্যাট ইউ আর নট সাপোজ টু ইউজ ড্রাগস ড্রাগস আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না আপনাকে যদি আপনি ইউ উইল এন্ড আপ লুজিং জব এটা বলেই দেয়া হয় কোড অফ কন্ডাক্ট এটা একটা মূল একটা ক্রাইটেরিয়া হিসেবে দেখানো হয় এখন কথা হচ্ছে যে এটা যদি আপনি বলছেন তাহলে এটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা কোথায় সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ড্রাগ টেস্ট করতে হবে টাইম টু টাইম একটা এমপ্লয়ের জন্য স্বাস্থ্যগতভাবে আপনি হয়তো বিভিন্ন ধরনের টেস্ট একটা ডক্টর রাখুন প্রত্যেক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতেই ডক্টর আছে একটা টেস্ট মাতৃকালীন সুবিধার জন্য ডাক্তার আছে আমার মনে হয় ড্রাগের জন্যেও আপনার একটা সেরকম একটা সুবিধা করে দেয়া দরকার যে বছরে একবার তাদের ড্রাগ টেস্ট করা হবে প্রত্যেক এমপ্লয়ির একটা ড্রাগ টেস্ট করা হবে এটা হয়তো কস্ট কস্ট হয়তো বেড়ে যাবে কিছুটা কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটার লাভ অনেক সবাই যখন জানবে যে তাকে কিছুদিন পরে ড্রাগ টেস্ট করতে হবে তাহলে কিন্তু সে এই প্রবলেমের মধ্যে যাবে না সিম্পল জিনিস হচ্ছে আপনার ড্রাইভার যারা ড্রাইভ করে তাদের প্রতি বছর আই টেস্ট করতে হয় অ্যাভেন্ডেটরি সো সিমিলারলি যারা এত এই যে গ্রুপের কথা আপনি বলছেন যে ড্রাগ তাদের মধ্যে পাস হতে পারে খুব তাড়াতাড়ি এবং তারা এফেক্টেড হতে পারে তাদের মধ্যে এটা ছড়িয়ে যেতে পারে তাহলে আমরা ওই গ্রুপের জন্য ড্রাগ টেস্ট তো করতেই পারি এই ইন্ডাস্ট্রিতেও কিন্তু আমরা দেখছি যে যারা এই ড্রাইভিংয়ের নিয়ে কাজ করছে তাদের মধ্যেও কিন্তু এটি খুব প্রকট আকার তাদের তো করাই উচিত তাদের তো মানে স্পেশালি ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যারা ড্রাইভার্স হেল্পার্স যারা আছে তাদের তো করাই উচিত আমাদের যে পরিমাণে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে দিস ইজ সো স্যাড সেক্ষেত্রে আপনারা যারা ডাক্তার আপনারা কি সাজেস্ট করেন যে যদি কোনো কলিকদের পায় যে এই ধরনের সিচুয়েশান অ্যারাইজ করছে বা প্রবলেম হচ্ছে সাথে সাথে কি ডাক্তারের সাথে কথা বলা দরকার নাকি আসলে এইচআর ডিপার্টমেন্টের রোলটা আসলে কীরকম হওয়া উচিত বা ওনারা কী ধরনের রোল প্লে করতে পারে আমার মনে হয় যে যদি কোনো কলিগ বুঝতে পারে যে আরেকজন কলিগের তার একজন কলিগের এরকম সমস্যা হচ্ছে সে ড্রাগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো সরাসরি কলিগের সাথে আলাপটা মনে হয় প্রথমে উচিত যে কলিগের সাথে যে তোমার কি তুমি কি খাচ্ছ কি না তোমার কি প্রবলেম হচ্ছে কি না দেন তারপরে যদি সে কলিগ স্বীকার করে তখন যে তারা সেটা নিয়ে এইচআর এর কাছে যেতে পারে ডিসকাস করতে পারে এটা থেকে কিভাবে বের হয়ে আসতে পারে সেগুলো আলোচনা করতে পারে আর যদি সেই কলিগ 
অস্বীকার করে তাহলে সে তখন আমার মনে হয় নিশ্চয়ই যে তখন এটা এইচআরকে জানাইতে হবে যে দেখো এরকম কারণ কিছু জিনিস আছে ক্রাইটেরিয়া আছে যেগুলো দেখলে আসলে বোঝা যায় যে আমার কলিক অথবা আমার সাথে আমার এখানে সাথে যারা আছে তারা কাজ করছে তারা কেউ আসলে আসক্ত কিনা কিন্তু এখন যে পলিসিটা মেনটেন করা হচ্ছে কোনো কলিক যদি কোনো কলিকের বিষয়ে জেনে যায় সেটি যদি এইচআর ডিপার্টমেন্টকে জানায় সাথে সাথে ওনার চাকরিটা চলে যায় এবং এটি একটি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট হয় তার মেন্টাল হেলথে তো সেই ক্ষেত্রে কি আসলে এভাবে রিয়াকশন করা উচিত নাকি তাকে টাইম বেঁধে দেওয়া উচিত অবশ্যই ওই যে যে জিনিসটা বলছিলাম যে অবশ্যই এটা আমার যে প্রতিষ্ঠান থাকবে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে আমাকে হেল্প করতে হবে আমি যদি কাউকে টের পেলাম যে সে খাচ্ছে সাথে সাথে তাকে আমি বের করে দিলাম এটা কিন্তু একটা আলটিমেটলি একটা খারাপ ইম্প্যাক্ট পড়বে আমার প্রতিষ্ঠানের উপর পড়বে সেই মানুষটার উপরও পড়বে আশপাশে যারা আছে সবার উপরেই পড়বে যে আমি যদি কখনো এরকম কেউ আমার নামে কেউ বলে তাহলে আমাকে এভাবে স্যাক করে দেবে কিন্তু আমাকে সহযোগিতা হাত বাড়াই দিতে হবে আমাকে তাকে চিকিৎসা করানোর জন্য তাকে হেল্প করতে হবে তাকে বলতে হবে যে তুমি চিকিৎসা করো ফেরত আসো আমরা তোমার পাশে আছি তোমার সাথে আছি সেই ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করছেন যে অনেক হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন আছে যেখানে যাওয়ার পর পেশেন্টের সাথে খুব বাজে ব্যবহার করা হয় এবং রিকভারি এডিক্টদেরকে ক্লিন করার ক্ষেত্রে তারা যে ধরনের মেন্টাল হেলথ প্রিভেনশনের জন্য অ্যাটিচিউড প্রযোজ্য সেটি না করে মানে রাফ অ্যাটিচিউডে চলে যায় এটি কি ঠিক কিনা যেখানে ডাক্তাররা থাকে কিছু আছে যারা আগে যারা ড্রাগ এডিক ছিল তারা নিজের নতুন প্রতিষ্ঠান খুলে তারা চালাচ্ছে তো তারা যখন চালায় তারা তাদের মতন করে চালায় এবং এইসব বেশিরভাগই এইসব মানে যে ইয়েগুলো চলে আসে যে মারামারি করা শাস্তি দেওয়া বিধান এই সমস্ত কিন্তু এইসব রিহাবেই হয় এইসব কিন্তু কখনো যেগুলো সাধারণত ড্রা মানে ডাক্তাররা চালাচ্ছে অথবা যেটা যেটা সিস্টেম আছে একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা রুলস আছে যে কীভাবে একটা জায়গায় একটা চিকিৎসা হবে সেখানে কিন্তু এরকম মারধর এরকম এখন তো সময়ের দাবি তো আপনারা এইচ আর স্পেশালিস্ট যারা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করছেন বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে আপনারা দেখা যাচ্ছে একদম রুরাল লেভেলে গিয়েও ট্রেনিং আমরা সবাই বুঝতেও পারছি যে এটা সময়ের দাবি এটা আমরা কিছুদিন আগে নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে কিছু ট্রেনিং করছিলাম সেখানেও নারী উদ্যোক্তারা বলেছেন যে আমরা যে স্ট্রেস ফিল ফেস করি আমার কাজ করতে গিয়ে সেটার জন্য আমাদের মেন্টাল হেলথ রিলেটেড ট্রেনিং দরকার সো এভরিবডি এখন কিন্তু আপনি শুধুমাত্র অর্গানাইজেশনে যারা কাজ করছে তা না উদ্যোক্তা যারা আছেন তার তারা তারপরে কৃষকরা কৃষকরা এই ধানের মূল্য পেল না বলে তারা সুইসাইড করে ফেললো এই ধরনের ঘটনা তো ঘটছে পরীক্ষায় পাশ করতে পারলো না বলে সুইসাইড করে ফেললো বা একটা বাবার কাছে বায়না ধরেছে যে আমা কিনতে পারলো না ধরে সুইসাইড করে ফেললো খুব ছোট ছোট বিষয় কিন্তু মানে মানুষ ক্যারি করতে পারছে না বা তার মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট করছে না এগুলো নেওয়ার জন্য এটা খুব প্রয়োজন এটা মানে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে বাজেটে বরাদ্দও থাকা উচিত খুব ভালো মতো এবং এটা নিয়ে কাজ করারও প্রচুর সুযোগ আছে এবং কাজ করা দরকার বিশেষ করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আপনি মনে করছেন যে বাজেটে আলাদা করে ফান্ড অ্যালোকেট করা উচিত এই এই সেক্টর ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যারা এ ধরনের মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করছে এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর এটা কিন্তু আমরা যখন এই ধরেন ফর এক্সাম্পল আমরা হয়তো বিজনেস স্কিল ডেভেলপমেন্টের একটা ট্রেনিং করছি কিন্তু আমি একটা খুব স্ট্রেট সিচুয়েশনে কিভাবে আমি রিয়াক্ট করব কিভাবে আমি ডিল করব নিজেকে কিংবা কিভাবে নিজেকে আমি সামলাবো নিজেকে সামলানো অনেক বড় ফ্যাক্টর সেটার উপরে কিন্তু একটা গাইডেন্স যদি আমি পাই তাহলে আমার জন্য অনেক সুবিধা হবে আর এই এই বিভাজনগুলো যখন আপনার ট্রেনিং একজন উদ্যোক্তাকে দেখাবেন যে আপনার এমপ্লয়কে এই সাপোর্টগুলো দেওয়ার পরে আপনার প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি কতটা হাই হয়েছে আর না দেওয়ার কারণে আপনার পার ইয়ার প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি কতটা 
লো ছিল এই ডিফারেন্সটা যখন আপনারা চার টাকারে দেখাবেন তখন কিন্তু মানুষের মধ্যে অটোমেটিক অ্যাওয়ারনেস বাড়বে এই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি প্রচুর গবেষণারও দরকার আছে আমাদের দেশে তো এই মুহূর্তে তেমন গবেষণা হয়নি আমার জানা মতে আর ডাক্তার ফাইমো সেটা বললেন তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই গবেষণা করার জন্যও বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া দরকার তার মানে আপনি মনে করছেন যে এই এই সাবজেক্টটা এখন সময়ের দাবি এবং এটির জন্য প্রচুর গবেষকদেরকে গবেষণা করার জন্য এমপ্লয়ি হায়ার করা উচিত যাতে হচ্ছে গিয়ে এই সেক্টর ডেভেলপমেন্টে আসলে সহায়তা করে আমি আরেকটু বিষয়ে জানতে চাইব যে রিলেশনশিপ ব্রেকআপের ক্ষেত্রে একটা বড় ইম্প্যাক্ট পরে যেটি আসলে পরবর্তীতে ওয়ার্ক ইনভারমেন্টে গিয়ে উনি ক্যারি করতে পারেন এবং নানা ধরনের সমস্যার মধ্যে দিয়ে ইয়াং জেনারেশনও হতে পারে আর এখন তো দেখছি আমরা যে পরকিয়ার হার বেড়ে গেছে ডিভোর্সের রেট হাই ছেলে মেয়ে একদিকে থাকছে বাবা মা একদিকে থাকছে বাবা মার সাথে সম্পর্কের টানা পড়া নানা রকম রিলেশনশিপের ডিস্টেন্সের জন্য কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ওয়ার্ক অ্যাবিলিটি যতটা হাই হওয়ার কথা সেটি হচ্ছে না কারণ অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে মাঝরাত পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়া বা ইন্টারনেটের মধ্যে আসক্ত হচ্ছে পরবর্তীতে কর্মক্ষেত্রে এসে কাজ করতে পারছে না এই ক্ষেত্রে কি আপনি মনে করছেন যে গভর্নমেন্টকে আরও বেশি অ্যাওয়ার হওয়া উচিত জনগণের ক্ষেত্রে তো গভর্নমেন্ট তো তার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম নিবে বিভিন্ন কিন্তু এখানে নিজেদেরকেও হতে হবে এবং পরিবারকে যেমন বলছেন নিজেদেরকে এবং পরিবারকেও কিন্তু এখানে এগিয়ে আসতে হবে যে কেউ কোনো সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেলে তার নিজের হেল্প শিক করতে হবে এবং পরিবারকেও তাকে যে হেল্প করতে হবে সেই সেই মানসিকতা থাকতে হবে যে ও সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আসুক আমরা সবাই মিলে হেল্প করি মানে কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করে তো এই রিসার্চ বা গবেষণার মাধ্যমে যদি কোনো পরিবারকে খুঁজে বের করে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় যে এই পরিবার ড্রাগ ফ্রি পরিবার তারা এ ধরনের অ্যাক্টিভিটিসের সাথে কখনোই ইনভলভ ছিল না তার কারণে বাংলাদেশের সেরা পরিবার হিসেবে তাদেরকে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিলাম বা পুরস্কৃত করলাম তখন দেখা যায় কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা মোটিভেশন হাই স্কিল লেভেলে চলে গেলে মানুষ এমনিতেই কিন্তু জনগণের মধ্যে একটা তৈরি হয় এবং তারা এক্সপেকটেশন রাখে যে আমার পরিবারকে যদি আমি সুস্থ রাখি আমার পরিবারও এ ধরনের অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হতে পারে আপনি কি মনে করেন অবশ্যই সো ইন্ডিভিজুয়াল থেকে শুরু করে ফ্যামিলি সোসাইটি সমস্ত সবারই ইনভলভমেন্ট হতে হবে এই সময় এগুলো বিষয়ে এগিয়ে আসার জন্য কিন্তু এটা তো আমরা কেউ বলতে পারি না যে আমার পরিবারের কে কোন সমস্যায় কখন জড়িয়ে যাবে কোন ধরনের মেন্টাল ইলনেসে জড়িয়ে যাবে কোন ধরনের ড্রাগে চড়ে জড়িয়ে যাবে এটা কিন্তু আমরা কেউ বলতে পারি না এটা কিন্তু উন্নত দেশগুলো তো তারা মেনটেন করছে তারা কিভাবে করতে পারে কিন্তু সব দেশেই ড্রাগের পরিমাণ অনেক হাই এমন না যে শুধু বাংলাদেশেই একমাত্র যে সেখানে অনেক ড্রাগের পরিমাণ সব দেশেই এরকম হাই থাকে কারণ ড্রাগ মূলত যে জিনিসটা যে এটা একটা বড় ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু জেনেটিক্যাল থাকে যে ক্রোমোজোমাল বলে জেনেটিক্যাল বলে আর কি যে এটা আমার যে একজন একবার কেউ খেলো আলটিমেটলি সে আসক্ত হয়ে গেল এটা কেউ বলতে পারবে না যে আমি একবার খেলাম আর কখন আমি আসক্ত হব না এটা কেউ বলতে পারবে না জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টরটা যেহেতু খুব এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর থাকে এই জন্য যে কেউ যে কোনো সময় আসক্ত হয়ে যেতে পারে সো আমরা কখনোই বলতে পারবো না যে আমি কখনো আসক্ত হব না কখনো বলতে পারবো না আমার পরিবারের আমার ছেলেটা কখনো আসক্ত হবে না কিন্তু আমি যদি ঠিক মতন সুপারভাইজ করি এবং ওকে ঠিক মতো নলেজ দিই নলেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে যে আমরা যে বলছিলাম যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করা সো যে ঠিক মতো যদি অ্যাওয়ারনেস করি নলেজ বিল্ড আপ করি তাহলে দেখা যাবে সেই ড্রাগের ক্ষেত্রে যাবে না তাহলে দেখা যাবে সেই ড্রাগ থেকে দূরে থাকে যারা টেলিভিশন সেটের সামনে আছে তাদেরকে কি বলতে চান যারা টেলিভিশন সেটের সামনে আছেন তাদেরকে বলবো যে আপনার কর্মক্ষেত্রটাকে খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিন কর্মক্ষেত্রটাকে ভালো রাখুন কর্মক্ষেত্র যদি শান্তিপূর্ণ হয় স্ট্রেস কম থাকে ভালো থাকে তাহলে দেখবেন আপনি ভালো থাকবেন এবং আমাদের দেশের জন্য যেটা বলছিলাম যে এইচআর পলিসিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখানে যদি আমরা মেন্টাল হেলথকে ইনক্লুড করতে পারি ড্রাগকে ইনক্লুড করতে পারি তাহলে আমাদের কর্মক্ষেত্র আরও অনেক ভালো হবে এবং অনেক গতিময় হবে আর আপনার মতো যারা আসলে এই প্রফেশনকে বেছে নিয়েছেন তারা যদি আরও এই প্রফেশনে ইয়াংরা আসতে চায় তাদের জন্য সরকারের কাছে কোনো চাওয়া বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ রাখা আমাদের দেশে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ তো দিনে দিনে কমছে আপনারা দেখেছেন হয়তো এই বছর কিন্তু আরও কমে গেছে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট আরও কমছে স্বাস্থ্য খাতে কমে মানসিক স্বাস্থ্য খাতে আরও কমে সো অবশ্যই সরকারকে মানসিক স্বাস্থ্য খাতে কে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেখানে বিভিন্ন রকম এটা বাজেট বাড়াতে হবে এবং এটার সাথে সাথে বাজেট বাড়ানোর সাথে সাথে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ প্রোগ্রামগুলো আরও অনেক বেশি করে করতে হবে আপনারা মিডিয়ারাও এখানে অনেক হেল্প করছেন এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে এই জিনিসগুলো আপনারা মানুষের মাঝে ছড
বিশেষ গুরুত্ব দেন তো বিশেষ করে আসলে যদি নারীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে অনেকই ড্রাগের দিকে চলে যাচ্ছে এবং নারী আপনি আন্টারপ্রেনার বলেন এবং যারা ধরনের এমপ্লয়ি কাজ করছে কর্মক্ষেত্রে তাদের পরিবেশ ধরে রাখতে পারছে না শুধুমাত্র এই এই ড্রাগের দিকে চলে গেলে লিডারশিপটা মেনটেন করতে পারছে না তো নারীদেরকে কিন্তু আপনি দেখবেন যে এবারও স্টার্ট আপ উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে যদি আরেকটু ক্যাম্পেইন করা হয় যে সে ধরনের নারী যারা ড্রাগ ফ্রি তাদের জন্য আরো বিশেষ প্রণোদনা বাড়ানো হবে তাহলে কি আপনি মনে করেন না যে মানুষের মধ্যে আর একটু অ্যাওয়ারনেস বাড়বে হ্যাঁ এটা বাড়বে কিন্তু ডাক্তার ফাইম যেটা বললেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আসলে নান অফ আস কেউ আমরা বলতে পারি না যে আমরা একদম আই উইল কন্টিনিউ টু বি ওকে আমার কন্টিনিউ আমার কন্টিনিউয়াস একটা সারাক্ষণ আমি ভালোই থাকবো যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যা হয়ে যেতে পারে তো বাট ডেফিনেটলি আমার মনে হয় আমি যদি আমি যতখানি সচেতন হব আমি ততখানি প্রিভেন্টিভ কেয়ারগুলো নিতে পারবো এখন আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে বলেন নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে বলেন নারী সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে বলেন তারা শুধুমাত্র নিজেরা সচেতন হলে চলবে না নিজের সচেতন হওয়া যেটা আপনি করছেন আপনি কিন্তু সচেতন হচ্ছেন এবং আপনি কিন্তু এক ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো করছেন আমি রীতি এটিএনকে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ দিব এটার জন্যে তো এই বিষয়টা কিন্তু হচ্ছে যে কোনোভাবে এবং আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলবো যে উনি যেহেতু একজন নারী চুলি ব্যবসার ক্ষেত্রে বলেন কাজের ক্ষেত্রে বলেন প্রচুর স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাদের তো তাদের যদি সেই সহায়তার পদগুলো একটু খুলে দেয়া হয় কিংবা সহায়তার পদগুলো সুযোগ করে দেয়া হয় যে যেখানে গিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের মানসিক সহায়তা পেতে পারেন তাহলে তাদের জন্য অনেক উপকার হবে আমি যেটা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগেই যে আমি নারী উদ্যোক্তাদের একটা ট্রেনিং করাতে গেলাম তো ওখানে উদ্যোক্তারাই বললেন যে আমাদের যদি একটু মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট নিয়ে আপনি যদি আমাকে একটু কথা বলতেন কিংবা একটা ট্রেনিং করাতেন আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেত এবং আমাদের জন্য কাজ কাজে সেখানে আমাদেরকে ডাকবেন আমরা চেষ্টা করবো এই ধরনের কাজগুলোর সাথে আপনাদের ইনভলভ হওয়ার আমি সবশেষে আমার প্রশ্ন থাকবে যে বাংলাদেশে অনেক সহায়তা কেন্দ্র আছে কিন্তু অনেক আর রিচ পিপল বা অনেক বড় লোক কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে টাকা পয়সা আছে তাদের এনাফ সাপোর্ট আছে কিন্তু সহায়তা কেন্দ্র নাই নারী নির্যাতন সহায়তা কেন্দ্র যদি বাড়াতে চায় সরকার সেটি নিয়ে কি কোনো কাজ করা উচিত কি না এই মুহূর্তে খুব দরকার মানুষের যে পরিমাণ কষ্ট মানুষ ফেস করছে এবং শুধুমাত্র আপনার নির্যাতনের ক্ষেত্রে না আপনার আমরা যে বিভিন্ন ধরনের নিউজ আজকাল পেপারে পড়ছি নির্যাতনের নিউজ যে সমস্ত বলতে ইট ইস ভেরি মানে খুবই কষ্টদায়ক একটা ব্যাপার খুব চাপ সৃষ্টি করে যে কি হচ্ছে কেন এরকম হচ্ছে আমি জানি না আপনি আপনার আমরা আমাদের যারা পয়লা বৈশাখ সেলিব্রেট করছিলাম এই বছর এ বছর কিন্তু নুসরাতের কথাটা পয়লা বৈশাখের সেলিব্রেশনেও আমরা আলাপ করেছি আমরা কতখানি পজিটিভলি মানে পয়লা বৈশাখ সেলিব্রেট করতে পেরেছি এবার সবাই বলেছে একটা ম্লান একটা কেমন জানি একটা ধোঁয়াটা ধোঁয়াশা নিজেদের ওপরে থেকে গিয়েছে তো এটা কিন্তু খুব মানসিক চাপ সৃষ্টি করে আমাদের প্রত্যেকেরই ওপরে এবং আমরা যাতে এটার জন্য সহায়তা কেন্দ্রগুলো তৈরি করতে পারি সেখানে আমরা গিয়ে কথা বলতে পারি বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক যদি এটা হয় সেখানে মন খুলে একটু কথা বলতে পারবো নিজেরা শেয়ার করতে পারবো নারীরা বসে কথা বলতে পারবো সেটার যদি কোনো সুযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে খুব কাজে লাগবে বলে নারীরাই নারীদের সাপোর্ট হিসেবে কাজ করতে পারে অবশ্যই আমরা আশা করছি বাংলাদেশ সরকার যেহেতু এই মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেই জায়গায় কাজ করছে এখন সময় হচ্ছে জনগণের জনগণ যদি সচেতন হয় তাহলে সবার পক্ষে সম্ভব আসলে এ ধরনের মাদককে রুখে সামনের আগামী সোনালির যে আলো আমাদের আছে সেটি ফিরে আনার এবং সেখানে নতুন প্রজন্মকে আরও বেশি এগিয়ে আসতে হবে এবং আপনারা যারা এইচআর স্পেশালিস্ট আছেন আমরা আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদেরকে বলবো যে প্রত্যেক অর্গানাইজেশন ছোট হোক বড় হোক প্রত্যেক অর্গানাইজেশনই যাতে এ ধরনের ডিপার্টমেন্ট রাখা হয় সেখানে আরও বেশি রিসার্চ রাখা হয় এবং বাজেটে যদি এ ধরনের রিসার্চ এবং প্রশিক্ষণের জন্য ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয় তাহলে আপনাদের মতো ডাক্তাররা যেমন এই 
সাবজেক্টে এগিয়ে আসবে এবং অন্যান্য সেক্টর থেকেও আসলে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করার জন্য এটির জন্য একটা বড় সহায়তা হবে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আমরা কথা বলছিলাম কর্মক্ষেত্রে মাদকের প্রভাব নিয়ে আমরা আজকে অনেকগুলো বিষয় পেয়েছি তার মধ্যে আমাদের একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসেছে গবেষণা এবং সেই সাথে বাজেটে ফান্ডের বরাদ্দ আমরা চাচ্ছি যে আসলে এই সেক্টর ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যারা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছে এবং এ ধরনের রিকভারি অ্যাডিক্ট নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তাদের জন্য যাতে সহায়তা দেওয়া হয় আজকের মতো এ পর্যন্তই দেখা হবে আগামী সপ্তাহের বুধবার আর রাত বারোটায় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন